ஜாக்கி சினிமா சேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெற்றிமாறன் அவர்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு தற்போது சமூக வலைதளத்தில் தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார் யாருக்காக அந்த கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் என்றால் சாத்தான்குளம் சம்பவம் தொடர்பாக நீதிபதிகள் மற்றும் ரேவதி ஆகியோருக்கு உறுதியாக உறுதுணையாக நிற்போம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்திருக்கின்றார் இது சமூக வலைதளங்களில் அவருக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு பெற்றிருக்கின்றது குறித்தான ஒரு விரிவான பதிவை தான் இந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம் ஸ்டேட்லூம் ஜாக்கி சினிமாஸ் கால ஓட்டத்தில் காணாமல் போனமைகள் பகுதி ஒன்று இரண்டு அதையடுத்து ஜாக்கின் அடுத்த படைப்பான உப்பு காத்தும் அமேசான் கிண்டிலில் வாசிக்க கிடைக்கிறது அதை படித்துவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிரவும் யாழ்னி ஜுவல்லர்ஸ் இமிடேஷன் ஜுவல்லரிக்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தேவைகளுக்கு இந்த எண்ணெய் தொடர்பு கொள்ளவும் தமிழ் சினிமாவின் பிரபல இயக்குநர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு கழித்து இன்று சமூக வலைதளத்தில் தன்னுடைய கருத்தை பதிவிட்டிருந்தார் ஒரு பெரிய இயக்குனர் ரெண்டு வருஷம் கழித்து வர்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய புதுப்படத்தினுடைய அறிவிப்புக்காக இருக்கும் ஆனா சமூக நலம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்திற்கு தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் ஊரடங்கின் போது செல்போன் கடை வச்சிருக்கக்கூடிய ஜெயராஜ் மற்றும் அவருடைய மகன் ஃபெனிக்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து போலீஸார் வந்து ஒரு இந்த ஊரடங்கில் வந்து நீங்கள் கதையை ரொம்ப நேரம் திறந்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அங்கே வந்து விசாரணைன்ற பெயரில் வந்து அவங்க வந்து பலமாக தாக்கியிருக்காங்க அதன் பிறகு சிறைக்காயத்து சென்று சேர்த்த பொழுது ஒருவன் பே ஒருவர் பின் ஒருவராக மரணம் அடைந்து விட்டார்கள் இது வந்து நீர்பூத்த நெருப்பாகி உலகளாவிய அளவில் அதாவது காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி ட்வீட்லேருந்து உலகளாவி பிபிசி அளவில் வந்து நம்மளுடைய புகழ் வந்து பரவ தொடங்குச்சு இதுதான் அப்படி சொல்ல முடியும் இது வந்து என்ன இந்த விஷயம்லாம் வந்து பிபிசிக்கு போச்சுன்னு வேறு என்ன சொல்கிறது ஸோ இந்த இது வந்து அமெரிக்காவில் கருப்பின நபரான ஜார்ஜ் பிளாய்ட் அவர் இறந்ததற்கு அதை விட அதிகமான விஷயம் ஏன்னா அவராவது வந்து மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காகவது வந்து ஒரு பதிவு இருந்தது இங்கே உங்களுடைய கருத்தை சொல்வதற்கான பதிவோ இல்லை வேறு எதுவுமே இல்லை அதாவது வீடியோ பதிவு விச வீடியோ பதிவு வந்து காவல் நிலையத்தில் வந்து அன்னன்னைக்கே அழிஞ்சிடுற மாதிரிலாம் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பட் அதை ஈஸியாக வந்து ரிகவர் பண்ணிடலான்னு வச்சுக்காங்களேன் பட் இப்போ இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு கதை கதை சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க அப்படி அது மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் அது விடுங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீதி விசாரணை வேண்டும் அப்படின்னு எதிர்கட்சியிலிருந்து எல்லோருமே வந்து தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இது வந்து அரசியலாக்கப்படுகின்றது அப்படின்னாங்க கனிமொழி போய் பார்த்து வந்ததும் சரி உதயநிதி போய் பார்த்து வந்ததும் சரி இது வந்து அரசியல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்க உதயநிதி வந்து எப்படி பாசலாமல் போய் பார்த்து வரலாம்னு இந்த விஷயத்தை திசை திருப்பினாங்க ஆனால் இடைப்பட்ட நேரத்தில் என்னாச்சு அப்படின்னா தமிழக முதல்வர் அவங்க வந்து மூச்சு திறனால் தான் இறந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு கருத்தை வலியுறுத்துறாரு அதன் பிறகு அமைச்சர் சொல்கிறாரு இது மாதிரி இது வந்து லாக்கப் டெத்து கிடையாது லாக்கப்பில் இருந்தால் தான் லாக்கப் டெத்து அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து பூசி மொழுகிறாங்க இப்படியான சூழலில் இந்த விசாரணை நேர்மையாக நடைபெற வேண்டும் என்று எதிர்கட்சிகள் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகள் வந்து குரல் கொடுக்கும் வேலையில் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அந்த சாதாரணகுல காவல் நிலையத்தில் விசாரிக்க போகும்பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றாலும் ஒன்றும் முடுக்க முடியாது பார்த்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய விசாரணையில் வந்து சொல்கிறார் அப்போ அந்த காவல் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை காவலரான பெண் காவலர் ரேவதி அவர்கள் சாட்சியம் கொடுக்குறாங்க ஆமாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சு தான் அவர் இறந்து போட்டாங்கன்ற இந்த வலுவான சாட்சி அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் பெயர் வந்து எப்பொழுதும் வெளியே வரக்கூடாது அப்படி நீங்கள் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குற பட்சத்தில் நான் வந்து இது வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் அவருடைய பெயர் வெளியே வந்து விட்டுச்சு இந்த வெளியே வர்றதுக்கு வந்து காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி யாரும் சொல்லிடாதீங்க சொன்னீங்கன்னா இப்படி தான் உங்கள் பேர் வெளியே சொல்லுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் இனிமேல் தலைமை காவலர் ரேவது என்ன சொல்கிறாங்க என்று உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை யார் சொல்கிறா யார் சொல்கிறா சாதாரண ஆள் சொல்லலை ஒரு போலீஸ் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அதிகாரி சொல்கிறாங்க என்னுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனக்கு என் உயிருக்கு கா பாதுகாப்பு இல்லை எனக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த நேரத்தில் தான் நிறைய பிரபலங்கள் அவருக்கு ஆதரவாக ட்விட்டு போட்டுகிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் எனக்கு ஜீவ் பிரகாஷ்லேருந்து நிறைய பேர் அதில் வெற்றி மரம் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக ரேவதி நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் உங்களோடு நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேவதி கவலைப்படுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ரேவதி ஒரு தலைமை காவலர் நம்மளை விட்டு நம்மளாம் ஒரு சாதாரண ஆள் ரேவதி ஒரு தலைமை காவலர் அவர் சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து பயமாக இருக்கின்றது வெளியே செல்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அவங்க இந்த நேரத்தில் அவங்க
அவங்களுடைய மரணமே இன்னும் சர்ச்சையாகி கொண்டு இருக்கின்றது என்ன நடந்தது யாருக்குமே தெரியல யார் சர்வ வல்லமை பொருந்திய தமிழக முதல்வருக்கு என்ன நிலமை ஸோ அப்போ ஸோ ஒரு சாதாரண தலைமை காவலர் வந்து பயப்படுறதுல வந்து நியாயம் இருக்க தானே செய்யும் ரைட் அடுத்ததாக கொடநாடு எஸ்டேட் இது வந்து கொடநாடு எஸ்டேட் கொடநாடு பங்களா வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுடைய விழுதி அதாவது ஓய்வு பங்களா மட்டும் கிடையாது ரெஸ்ட்டு எடுக்கிற இடம் மட்டும் கிடையாது அது அரசு அலுவலகமாக செயல்பட்ட ஒரு இடம் அது இது அரசு அலுவலகமாக செயல்பட்டது அதாவது புதிய தலைமை செயலகத்துக்கும் இதுக்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸில் வந்து ரொம்ப தூரம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குன்றதுனால அவங்க தலைமை செயலகத்தை பழைய தலைமை செயலகத்தில் வச்சுக்கிட்டு புதிய தலைமை செயலகத்தை வந்து கலைஞர் கட்டினாருன்றதுக்காகவே அவங்க வந்து அதை வந்து புறக்கணிச்சாங்க ஆனால் கொடநாட்டில் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க நடத்தினாங்க அப்பேற்பட்ட கொடநாட்டில் கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நீங்கள் வந்து எடுத்து பேப்பர் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் அங்கே அதில் சம்மந்தப்பட்ட ஐந்து பேர் இறந்திருக்கிறாங்க அந்த கொடநாட்டில் வந்து காவலாளியாக இருந்தவர் வந்து இறந்து போயிருக்கின்றார் அந்த கொடநாட்டில் வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை பார்த்தவர் வந்து க பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு கண்காணிப்பாளர் அவர் இறந்து போயிருக்காரு ஜெயலலிதாவுடைய கார் ஓட்டுநர் கனகராஜ் ஒருத்தவர் அவர் வந்து இறந்து போயிருக்கிறாரு அவருடைய நண்பர் வந்து இந்த ஒரு கொள்ளை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டவர் அவர் வந்து அவங்க ஃபோ பொண்ணு பிள்ளையோட பொண்டாட்டி பிள்ளையோட போகும்பொழுது விபத்து ஏற்பட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளை நண்பர்கள் இறந்துட்டாங்க இப்போ அவர் இருக்கார் இது வந்து தகல்கா பத்திரிகை மூலமாக செய்திகள் வந்து அது இப்போ அதனுடைய விஷயம் என்னாச்சுன்னு கூட தெரில முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவருடைய பங்களாவில் இவ்வளவு மரணங்கள் நடந்திருக்கின்றது இதற்கான விடை இன்னும் யாருக்கும் யாருக்குமே இதுவரை தெரியல விகடனில் கூட அதை வந்து எழுதியிருந்தாங்க ராணி அப்படின்றவங்க வந்து ஜெயலலிதாவுடைய காரியதரிசி அதாவது ஒரு பனிப்பெண் மாதிரி அவங்க அவங்க வந்து ஜெயலலிதா ரூமுக்கே போயிட்டு வர்றதுக்கான எல்லா அதிகாரமும் அவங்ககிட்ட இருந்தது அவங்க வாய தொடர்ந்தான் இந்த விஷயத்துக்கு விடை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு க கவர் ஸ்டோரி கூட விகடனில் எழுதியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய முதல்வர் அவருக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய பங்களாவிலே வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும்போது ஒரு சாதாரண தலைமை காவலர் வந்து பயப்படுறதுல என்னது ஆச்சரியம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அப்பேற்பட்ட ரேவதி அவருடைய கணவர் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது தான் ஆனாலும் இந்த விஷயத்தில் என்னுடைய மனைவி எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்பொழுது அடித்து துன்புறுத்திகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாங்க நான் இந்த இடத்துல வந்து பணியில் இருக்கிறதுனால எனக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்றதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க யார் என்னுடைய ஒய்ஃபு தெரிவித்தாங்க இருந்தாலும் நானும் என் குடும்பத்தாரும் நேர்மையாக செயல்படுவோம்னு சொல்லி எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் நீ உண்மையை சொல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து சொல்ல வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாது இருந்து போன ஃபெனிக்ஸ் வந்து மயக்க நிலையில் அடி வாங்கி முடியாமல் அவர் வந்து தண்ணி கேட்டார் அப்படின்ற செய்திகள் கசிந்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்பேற்பட்ட இந்த வழக்கில் ரேவதி அவருடைய சாட்சியம் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது இந்த வழக்கு தற்போது சிபிசிஐ அடிக்கு மாறினாலும் முதல்ல அவங்க சொன்னது என்னென்னா நிறைய அதாவது எஃப்ஐஆரே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எஃப்ஐஆரை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு முதலாவதாக எஸ்ஐ வந்து இந்த வழக்கில் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க சாத்தார்குள்ள எஸ்ஐ வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் சம்பவம் தொடர்பான இரண்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகளும் கொலை வழக்காக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் மற்றொரு எஸ்ஐயான பாலகிருஷ்ணனும் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருக்காங்க இப்பேற்பட்ட முக்கியமான வழக்கில் முதல்வர் என்ன சொன்னார்னா மூச்சுத்திணறால் இறந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இப்போ அதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் நேற்று அவர்களுக்கு பதவி உயர்வுலாம் கொடுத்த மாதிரி கூட ஒரு கதை ஓடிட்டு இருந்தது அது நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் இன்று அந்த வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட ரகு கணேஷ் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் பாலகிருஷ்ணன் அவரும் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இப்பேற்பட்ட இந்த வழக்கில் முக முக்கிய நேரடி சாட்சியான ரேவதி அவர்கள் தன்னுடைய பாதுகாப்பு தன்னுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று குரல் கொடுக்க நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கின்றோம் என்று வெற்றிமாறன் முதற் கொண்டு நிறைய பிரபலங்கள் தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஸோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு கழித்து ஒரு இயக்குனர் வந்தது எந்த மாதிரியான விஷயத்துக்குன்றது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து விளங்கியிருக்கும் அது மட்டுமல்லாது ரஜினி கூட வந்து என்ன சொல்கிறது இன்று வந்து குரல் எழுப்பியிருந்தார் ஆனால் என்ன எந்த அரசையோ இல்லை சம்மந்தப்பட்ட பெயர்களையும் அழகாக தவிர்த்து விட்டு அவர் வந்து குரல் கொடுத்திருந்தார் ஸோ ரஜினி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சத்தியமாக விடவே கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்காரு கோபமாக வேறு மூஞ்சி வச்சுருக்காரு அதை வேறு வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் என்னது கொஞ்சம் எமோஷனை குறைய சிவாஜி அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய மீம்ஸ்லாம் வந்து போயிட்டு இருந்தது பட் எது எப்படியாக இருந்தாலும் இப்படியான பிரபலங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை குரல் கொடுத்து கொண்டு வரும்பொழுது அந்த வழக்கு இன்னும் மக்களிடம் பேசப்பட்டு கொண்டிருப்பது தான் இதில் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதிகார பலம் மிக்க முதல்வராக
நண்பர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக துணிநிற்போம் என்று சொல்லி வருவதும் பாராட்டுக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்கிறேன் ஒரு கலைஞன் சுயநலமற்று சமூகத்தின் பால் அன்பு கொண்டால் மட்டும்தான் இப்படி வந்து வந்து ஒரு குரல் கொடுக்க முடியும் அந்த குரலாக வெட்டிமாறன் குரலை குரலை நான் பார்க்கிறேன் ஸோ அவருக்கு ஜாக்கேஷ்மா சார்பாக நம்மளுடைய நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இது குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பின்னங்களை தெரியப்படுத்துங்க வேற என்ன மீண்டும் வேறொரு எபிசோடு சந்திப்பதற்கு முன்பாக உங்களிடம் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் வேறொரு பதிவு மூ